আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমরা আরেকটি চ্যাপ্টার শুরু করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস হ্যাঁ তাহলে কানেক্টর কি জিনিস কানেক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে কি সম্পর্কিত করা বা যুক্ত করা তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস নিশ্চয়ই কি করবে সেন্টেন্স কে কানেক্ট করবে বা যুক্ত করবে খুব স্বাভাবিক তাহলে দেখো কি লেখা আছে কানেক্টর কি কানেক্টর হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যা দুইটি সেন্টেন্স বা দুইটি আইডিয়াকে যুক্ত করে দুইটা সেন্টেন্স এক একটা সেন্টেন্স এর স্বাভাবিক ভাবে এক একটা আইডিয়া থাকে আর কানেক্টর কি করে সেই সেন্টেন্স বা আইডিয়া গুলোকে যুক্ত করে যেমন মোর ওভার অ্যাকচুয়ালি সৌ এই শব্দগুলো হচ্ছে কিসের উদাহরণ কানেক্টরের উদাহরণ এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা কি করব অন্য একটা সেন্টেন্স কে কানেক্ট করব কানেক্টর কোথায় বসে একটা বাক্য যখন শেষ হয়ে যায় শেষ হওয়ার পর পরের বাক্য শুরুতে বসে আমরা একটা বাক্য যখন শেষ করি শেষ করার পর কি বসায় ফুল স্টপ বসায় এই ফুল স্টপ বসানোর পরে আরেকটা বাক্য যখন শুরু করব তার আগে আমরা কানেক্টর বসাবো এবং কানেক্টরের পরে সাধারণত একটা কমা বসে একটা এক্সাম্পল খেয়াল করো ইউ আর লেট ফুল স্টপ হাউ এভার ইউ ক্যান জয়েন দ্য ক্লাস তুমি লেট করে ফেলেছ যাই হোক তুমি ক্লাসটা জয়েন করতে পারো তাহলে এই যে ইউ আর লেট এই বাক্যটা শেষ হলো ফুল স্টপ দিলাম তারপরে হাউ এভার এই কানেক্টরটা বসালাম তারপরে আমি একটা কমা বসালাম তারপরে পরে বাক্যটা লিখলাম এভাবে আমরা এই হাও এভার শব্দটা দিয়ে এই দুইটা সেন্টেন্স কে কানেক্ট করলাম আচ্ছা এইবার আসো যে কানেক্টর আসলে আমরা কেন পড়ব মূল উদ্দেশ্য আসলে আমরা তো পরীক্ষায় আনসার করতে হবে এই জন্য পড়তে হবে পরীক্ষায় মার্কস পেতে হবে তারপরে কানেক্টরের বাস্তবতা কি হম বাস্তব আসলে ব্যবহারটা কি এক নম্বর বলা হচ্ছে বাক্যের পারস্পরিক সংগতি রক্ষা করার জন্য কানেক্টর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ বাক্যগুলোর পারস্পরিক যে সংগতি একটার সাথে একটা সংগতি রক্ষা করার জন্য কানেক্টর দরকার হয় তারপরে লেখা অথবা প্যাসেজের মধ্যে ধারাবাহিকতা অথবা সাবলীলতা রক্ষার জন্য কানেক্টর যদি আমরা আসলে বাক্যের ভিতরে ব্যবহার না করি তাহলে লেখার ভিতরে বা একটা প্যাসেজ বা একটা এসের ভিতরে কি ধারাবাহিকতা কি থাকে না ঠিক থাকে না বা সাবলীলতা রক্ষা হয় না ঠিক আছে তারপর তিন নম্বর খেয়াল করো কানেক্টর না থাকলে লেখাগুলো খাপ ছাড়া হয়ে যায় মানে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় একটার সাথে একটা সম্পর্ক যুক্ত থাকে না আর একটা বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে আইএলস এর রাইটিং পার্ট কে স্মার্ট করার জন্য আইএলস এ তোমরা যেন চারটা পার্ট তার ভিতরে রাইটিং একটা তো আইএলস এর রাইটিং কিন্তু এটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ব্যান্ডস কে বাড়ানোর জন্য তার মানে রাইটিং পার্টে তুমি যখন কানেক্টর ইউজ করবে তোমার লেখাটা অনেক স্মার্ট হবে এবং কি হবে তোমার ব্যান্ডস কো বেড়ে যাবে যদি তোমরা আইএলডিএস পরীক্ষা দাও আর কি আচ্ছা এরপরে দেখো পরীক্ষায় কি শুধু কানেক্টর থাকে আসলে আমাদের সিলেবাসে শুধু কানেক্টরই লেখা আছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আসলে শুধু কানেক্টর লেখা থাকলেও বোর্ড পরীক্ষায় বা বোর্ড কোয়েশ্চেনে দেখা যায় যে শুধু কানেক্টর না আরো কিছু অপশন থাকে যেগুলোর ক্ষেত্রে আসলে লিঙ্কার্স ব্যবহার করতে হয় তাহলে যদিও শুধু কানেক্টর বলা থাকে কিন্তু বোর্ড এক্সামে কি থাকে কি আসে লিঙ্কার্স চলে আসে ঠিক আছে আসি আমরা পরের আলোচনায় এবার দেখো কানেক্টর এবং লিঙ্কার্স তোমরা এই মাত্র জানলে যে লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয় ব্যবহার করতে হয় এখন কানেক্টর এবং লিঙ্কার্স এর পার্থক্য কি তো বেসিক কিছু পার্থক্য আছে আমি মাত্র দুইটা আলোচনা করব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে দুইটা প্রথমত কানেক্টর হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স এর মাঝে বসে কানেক্টর কোথায় বসে দুইটা সেন্টেন্স এর মাঝে বসে আর লিঙ্কার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস एक्साम्पल खेल करो शाउन इज भेरि अनेस्ट शाउन खुबी सत् सो ती डनाट टेक ब्राइट तुष ने ठीक है सो एट्स की कानेक्टर দুইটা সেন্টেন্স কে কানেক্ট করলো এখানে কিন্তু বাক্য দুইটা আলাদা এখানে পুস্ট দিয়ে একটা বাক্য শেষ হয়েছে আর লিঙ্কার্স এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস দৌ হি ওয়াজ সিক সে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেছিল যদিও সে কি ছিল অসুস্থ ছিল এই যে দৌ মানে হচ্ছে কি যদিও এই যদিও কিন্তু একটা বাক্যের ভিতরে এখানে কিন্তু পুরাটা একটাই বাক্য ফুল স্টপ একটা মানে হচ্ছে এখানে একটা বাক্য সো যে দৌ বসলো এটা হচ্ছে কি একটা সেন্টেন্স এর ভিতরেই বসলো আর এটা হচ্ছে একটা লিঙ্কার ঠিক আছে দ্বিতীয় উদাহরণ খেয়াল করো দ্বিতীয় পার্থক্যটা কানেক্টর না বসালে বাক্যের বেসিক স্ট্রাকচার ঠিক থাকে মানে হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচারে তেমন কোন সমস্যা হয় না কানেক্টর না বসালে হম 
কিন্তু লিঙ্গাস উঠিয়ে দিলে বাক্যের স্ট্রাকচারটা কি হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় একটু খেয়াল করো হি ইজ আ গুড বয় সে একটা ভালো ছেলে বিসাইডস তাছাড়া হি ক্যান প্লে ওয়েল সে ভালো খেলতেও পারে ঠিক আছে এখানে খেয়াল করো বিসাইডস যদি নাও লিখি হয়তো একটু সৌন্দর্য কমে যায় কিন্তু বাক্যের স্ট্রাকচারটা কি হবে না নষ্ট হবে না হি ইজ আ গুড বয় হ্যাঁ হি ক্যান প্লে ওয়েল ঠিক আছে বাক্যের বেসিক স্ট্রাকচারটা নষ্ট হচ্ছে না আমি যদি বিসাইডস উঠিয়ে দিই তাহলে কানেক্টর উঠিয়ে দিলে বাক্যের স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাবে না কিন্তু লিঙ্কার্স এর ক্ষেত্রে খেয়াল করো আই উইল নট হেল্প ইউ আনলেস ইউ কাম হিয়ার আমি তোমাকে সাহায্য করব না যদি না আনলেস মানে হচ্ছে কি যদি না যদি না তুমি এখানে আসো তাহলে যদি তুমি এখানে না আসো তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব না এখানে আনলেস উঠিয়ে দিলে কিন্তু বাক্যটা মিনিংফুল হবে না আই উইল নট হেল্প ইউ ইউ কাম হিয়ার এটা আর মিনিংফুল হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে কি বাক্যের বেসিক স্ট্রাকচারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে খেয়াল করো আমরা কিছু কানেক্টর এর এক্সাম্পল দিব এবং কিছু লিঙ্কার্স এর এক্সাম্পল দিব ঠিক আছে এরপর আমরা আরো বিস্তারিত ডিটেলস আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের মূলত বেসিক আলোচনা ঠিক আছে দেখো এক্সাম্পলস অফ কানেক্টরস নাম্বার ওয়ান আই গেই দ্য বই সাম বুকস অ্যান্ড পেন্স আমি ছেলেটাকে কিছু কলম এবং কিছু বই দিয়েছিলাম বিসাইডস তাছাড়া আই গেভ হিম সাম মানে আমি তাকে কিছু টাকাও দিয়েছিলাম তাহলে যে বিসাইডস হচ্ছে আমার এখানে কানেক্টর এরপর একটা কমা দিলাম প্রথম বাক্যের ফুল স্টপের শেষে ঠিক আছে এরপর দেখো হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট হ্যাঁ সে একটা ভালো ছাত্র ইয়েট হি ডাজ নট আবে রুলস তথাপিও সে কি করে না নিয়ম মেনে চলে না ঠিক আছে তাহলে ইয়েটা এখানে কি কানেক্টর এরপর খেয়াল করো তিন নম্বর দ্য ম্যান হ্যাজ মেনি প্রবলেমস লোকটির অনেক সমস্যা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি হি ইজ আ ক্রিমিনাল আসলে সে একজন ক্রিমিনাল হুম তার অনেক ধরনের চারিত্রিক সমস্যা রয়েছে ওকে তাহলে এই অ্যাকচুয়ালি শব্দের এখানে কি কানেক্টর এরপর দেখো হি ওয়াজ সিক সে অসুস্থ ছিল সো তাই হি ডিড নট কাম হিয়ার সে এখানে আসেনি যে সোটা এখানে কি কানেক্টর ইট লাস্ট এক্সাম্পল খেয়াল করে কানেক্টরের উই ট্রাই টু হেল্প দ্য পুয়ার পিপল আমরা চেষ্টা করি গরিব লোকজনদেরকে সাহায্য করতে সিমিলারলি একইভাবে অনুরূপভাবে আওয়ার নেইবার্স নেইবার্স অলসো ট্রাই টু সাপোর্ট দেম আমাদের প্রতিবেশীরাও তাদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করে এখানে সিমিলারলি কি একটা কানেক্টর এরপর আমরা চলে যাচ্ছি কিছু লিঙ্কার্স এর এক্সাম্পলে খেয়াল করো প্রথম এক্সাম্পল ইউ ক্যানট এন্টার দ্য ফার হ্যাঁ আনলেস ইউ হ্যাভ আ টিকেট আনলেস মানে কি যদি না তোমার যদি টিকিট না থাকে তাহলে তুমি পার্কে প্রবেশ করতে পারবে না হ্যাঁ তাহলে আনলেসটা এখানে কি লিঙ্কার খেয়াল করো একটা সেন্টেন্স এর ভিতরে লিঙ্কার একটা সেন্টেন্স এর ভিতরে থাকে আমরা বলেছিলাম ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক আনটিল মানে কি যতক্ষণ না তাহলে আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করো যে আনটিলটা হচ্ছে কি একটা লিঙ্কার উই ওয়ার্ক হার সো দ্যাট উই ক্যান শাইন ইন লাইফ বলতে পারি আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যাতে করে বা যেন আমরা কি জীবনে সফল হতে পারি সো দ্যাট মানে হচ্ছে কি যাতে করে বা যেন ডেসপাইট ডেসপাইট মানে কি সত্যও ডেসপাইট মানে কি সত্যও ডেসপাইট ওয়ার্কিং হার কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও হি ডিড নট গেট প্রমোশন সে প্রমোশন পায় নাই ঠিক আছে তাহলে ডেসপাইট এখানে কি একটা লিঙ্কার আচ্ছা হি অলওয়েজ ট্রাইস টু হেল্প দ্য পুয়ার পিপল দ হি ইজ নট রিচ সে সব সময় চেষ্টা করে গরিব লোকজনদেরকে সাহায্য করতে যদিও সে কি না ধনী না তো এ হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা ইনশাল্লাহ লিঙ্কার্স নিয়ে সামনে আরো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ